നമസ്കാരം കമത്ത് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പതിനൊന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അതിലെ എട്ടാം അധ്യായമായ സോളിഡ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോളിഡ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ട നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് കോൺ സ്പിയർ ഹെമിസ്പിയർ ഇതിൽ സ്ക്വയർ പിരമിഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ട് വരുന്നതാണ് പിന്നെ കോൺ സ്പിയർ ഹെമിസ്പിയർ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് കോൺ സ്പിയർ ഹെമിസ്പിയർ ഇവയുടെ ഓളിയം ടി എസ് എ എൽ എസ് എ ഇവയാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡിന് അഞ്ച് ഫേസുകളാണുള്ളത് ഒരു ബേസും നാല് ലാറ്ററൽ ഫേസും ലാറ്ററൽ ഫേസസ് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് എച്ച് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് എൽ ബേസ് എഡ്ജ് ബി ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു സ്ക്വയർ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ കാണാൻ എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി ബൈ ടു സ്ക്വയർ ബി ബൈ ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലാറ്ററൽ ഫേസ് ഇങ്ങെടുത്താൽ അതിൽ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബേസ് എഡ്ജ് ഉണ്ട് ഇവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് ഇ ആണ് ലാറ്ററൽ എഡ്ജ് എൽ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ബി ബൈ ടു ബേസ് എഡ്ജിൻ്റെ പകുതി ഇവിടെ പൈതകോറ സീറം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ സൈഡാണ് ഇ ഇ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇ സ്ക്വയർ കാണാൻ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു സ്ക്വയർ അങ്ങനെ എൽ സ്ക്വയർ കാണണമെങ്കിൽ ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി ബൈ ടു സ്ക്വയർ ബി ബൈ ടു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൽ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ ആറ് ഇക്വേഷൻസ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതായത് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് അടുത്തത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ കാണണമെങ്കിൽ ബേസിൻ്റെ ഏരിയയായ ബി സ്ക്വയറും ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയയും കൂട്ടണം അഥവാ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഹാഫ് ബി എൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഒരു ബിയും ഇ എല്ലും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഹാഫ് ബി എൽ ആണ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അങ്ങനെ നാല് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആകുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ഹാഫ് ബി എൽ അതായത് ടു ബി എൽ അങ്ങനെ ടി എസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ബി എൽ ലാറ്ററൽ സർഫസ് ഏരിയ അതിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ കളഞ്ഞാൽ മിച്ചം ഉള്ളത് ടു ബി എൽ ഓളിയം കാണാൻ വൺ ബൈ ത്രീ ബി സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ ബൈ ത്രീ ബി സ്ക്വയർ എച്ച് ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ആണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് അടുത്തത് കോൺ ഒരു സർക്കിളിൽ നിന്നും ഒരു സെക്ടർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ആ സെക്ടറിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എക്സ് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ആണ് എൽ അത് മടക്കി ഒരു കോൺ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു സർക്കിളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് ഫേസുകളാണുള്ളത് കേർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയയും സർഫസും പിന്നെ ബേസും ഇതിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് സെൻട്രൽ ആംഗിളും സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാണ് കാരണം ഇത് കോണിൻ്റെ സ്ലാൻ ഹൈറ്റായിട്ട് മാറും ബേസ് റേഡിയസിനെ ആറെന്നും ഹൈറ്റിനെ എച്ച് എന്നും എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് കാണാൻ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ ടു പൈ ഇൻറ്റു എൽ ആണ് റേഡിയസ് ഇൻറ്റു എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ സെക്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ആർക്ക് കോണിൻ്റെ ബേസ് പെരിമീറ്ററിന് തുല്യമാണ് അതായത് ഈ നീളം ഇവിടുത്തെ സർക്കിളിന് തുല്യമാണ് അപ്പം ടു പൈ ആർ ടു പൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൽ എന്ന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷനാണിത് എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൽ അടുത്തത് കോണിന് ഹൈറ്റുണ്ട് റേഡിയസ് ഉണ്ട് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് 
അപ്പോൾ ഇവിടെ പൈത കുറച്ച് സീറോ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എൽ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൽ ആണ് ഏറ്റവും വലുത് അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയർ കാണാൻ എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് എച്ച് സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനാണ് കേർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ അത് പൈ ആർ എൽ എന്ന് കിട്ടും ടി എസ് എ ബേസ് ഏരിയ പ്ലസ് കേർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ബേസിൻ്റെ ഷേപ്പ് സർക്കിൾ ആയത് കൊണ്ട് പൈ ആർ സ്ക്വയർ പിന്നെ പൈ ആറിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഓളിയം ഓളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഇക്വേഷനുകളാണ് നമുക്ക് കോൺ എന്ന സെക്ഷനിൽ ഉള്ളത് അടുത്തത് സ്പിയർ സ്പിയറിന് ഒരു ഫേസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്നതും പിന്നെ ഓളിയവും മാത്രമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്പിയറിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ നാല് സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയയ്ക്ക് തുല്യമാണ് അതായത് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓളിയം എന്നത് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഓളിയം ഓഫ് സ്പിയർ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് അടുത്തത് ഈ സ്പിയറിനെ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കുമ്പോൾ ഒരു കഷ്ണത്തെ വിളിക്കുന്നത് ഹെമി സ്പിയർ എന്നാണ് ഹെമി സ്പിയറിന് റേഡിയസ് ഉണ്ട് ഇതിന് രണ്ട് ഫേസുകളാണുള്ളത് ഒരു സർക്കിളായിട്ടുള്ള മേൽഭാഗവും പിന്നെ കേർവ്ഡ് സർഫസും കേർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ സ്പിയറിൻ്റെ ഏരിയയുടെ പകുതിയാണ് അത് ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആകുമ്പോൾ മേളത്തെ സർക്കിളും കൂടെ ചേർത്ത് ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓളിയം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബിൻ്റെ പകുതി ടു ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഹെമി സ്പിയറിൻ്റെ ഓളിയം ഈ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സ്ക്വയർ പിരമിഡ് കോൺ സ്പിയർ ഹെമി സ്പിയർ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ദി സെക്ടർ നീഡ് ടു മേക്ക് എ കോൺ ഓഫ് ബേസ് റേഡിയസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു കോണിൻ്റെ ബേസ് റേഡിയസ് ടെൻ ബേസ് റേഡിയസിനെ ആർ എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ അതായത് ഈ കോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സെക്ടറിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ എത്ര അപ്പോൾ ആ സെക്ടറിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആംഗിളാണ് എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഈ സെക്ടർ വളച്ചാണ് ഈ കോൺ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇതിൻ്റെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് സെക്ടറിൻ്റെ റേഡിയസിന് തുല്യമാണ് ഇനി എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എക്സ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എൽ എക്സ് എന്നതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി is equal to radius 10 by L 25. Cross multiply chain ball, x is equal to 360 into 10 by 25. Even in the 5h to cancel it all, 5, 2. 360 in a എഴുപത്തി രണ്ടാണ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആംഗിൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രി അതാണ് എക്സ് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തൊരു സെക്ടർ എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന കോണിൻ്റെ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവും ബേസ് റേഡിയസ് ടെന്നും ആയിരിക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം താങ്ക് യു